বিদাস আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি ম্যাক্স স্কলারশিপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এর আগে আমার একটা ভিডিও আছে যেটাতে ম্যাক্স স্কলারশিপের बेनिफिट এবং কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হয় এ টু জেড দেখানো আছে যারা ওই ভিডিওটা দেখেন নাই তারা দেখে নেবেন তো ম্যাক্স স্কলারশিপে দুই ভাবে আবেদন করা যায় একটা আছে ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেশন একটা আছে এমবাসি রেকমেন্ডেশন তো আজকের এই ভিডিওতে আমি এমবাসি রেকমেন্ডেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব এর পরে কোন একটা ভিডিওতে ইউনিভার্সিটি রেকমেন্ডেশন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব তো এমবাসি রেকমেন্ডেশনে আপনারা আন্ডার গ্রাজুয়েট মাস্টার্স এবং পিএইচডির জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এখানে একটা শিডিউল দেওয়া আছে এমবাসি রেকমেন্ডেশনের জন্য এপ্রিল মাসের দিকে একটা সার্কুলার দেওয়া হয় এমবাসি রেকমেন্ডেশনের জন্য আপনারা সার্কুলারটা মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশন এই ওয়েবসাইটে গিয়ে পেয়ে যাবেন তো সার্কুলারটা নিয়ে আমি বিস্তারিত আলোচনা করছি আগের ভিডিওতে এ টু জেড ওখানে সব কিছু আমি বুঝাই দিছি তো আপনারা ওই ভিডিওটা দেখবেন এরপর মে মাস পর্যন্ত আপনি অ্যাপ্লিকেশন সাবমিট করতে পারবেন এটা হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনে একটা লিঙ্ক দেওয়া থাকে ওই লিঙ্কে গিয়ে আপনাকে অ্যাপ্লিকেশনটা সাবমিট করতে হবে এবং সাবমিট করার পর আপনাকে যে ডকুমেন্টসগুলো আছে এগুলো হচ্ছে মিনিস্ট্রি অফ এডুকেশনে গিয়ে জমা দিতে হবে তো আগের ভিডিওতে আমি এগুলো নিয়ে সব আলোচনা করছি তো আপনারা ওই ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন এরপর জুলাই মাসে রিটার্ন এক্সাম হবে এবং ইন্টারভিউ হবে তো রিটার্ন এক্সামে কি কি থাকবে বা কি কি কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটা আজকের এই ভিডিওতে আমি আলোচনা করব আপনারা ভিডিওটা এ টু জেড দেখবেন এরপর জুলাই মাসের দিকে প্রভিশনাল সিলেকশন বাই দ্য এম্বাসি তো জুলাই মাসের দিকে এম্বাসিতে রিটার্ন এবং হচ্ছে ইন্টারভিউ হওয়ার পর আপনাদের হচ্ছে সিলেকশন করা হবে এরপর ডিসেম্বর মাসের দিকে ফাইনাল সিলেকশনের রেজাল্ট দেওয়া হবে এরপর জানুয়ারি মাসের দিকে প্লেসমেন্ট ইন টু জাপানিজ ইউনিভার্সিটিস তো জানুয়ারি মাসের দিকে আপনাদের ইউনিভার্সিটি সিলেকশন করতে হবে তো জানুয়ারিতে আপনাদের ইউনিভার্সিটি সিলেকশন হয়ে যাবে এটা যেহেতু এম্বাসি রেকমেন্ডেশন এখানে আপনাকে আলাদাভাবে ইউনিভার্সিটি চুজ করতে হবে না এম্বাসি আপনার জন্য ভার্সিটি চুজ করে দিবে এরপর নেক্সট ইয়ারের মার্চ মাসে গিয়ে আপনাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হবে এবং মার্চ মাসে আপনারা ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন এরপর এপ্রিল অথবা অক্টোবর মাসে আপনারা ফ্লাই করতে পারবেন তো এখানে দুইটা মাস দেওয়া আছে যেহেতু এখানে হচ্ছে আন্ডার গ্রাজুয়েট পিএইচডি এবং হচ্ছে মাস্টার্স এই স্টুডেন্ট আসেন এই জন্য এরপর ক্যাটাগরিজ অফ ম্যাক্স স্কলারশিপ আমরা ম্যাক্স স্কলারশিপের ক্যাটাগরিগুলো দেখি প্রথমত রিসার্চ রিসার্চে আপনারা মাস্টার্স এবং পিএইচডি স্টুডেন্টরা আবেদন করতে পারবেন এখানে আপনারা যে ফিল্ডগুলোতে আবেদন করতে পারবেন হিউম্যানিটিস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্স এরপর ন্যাচারাল সায়েন্স এরপর পিওর সায়েন্স বায়োলজিক্যাল সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং এগ্রিকালচার কমার্স গ্রুপ ডেন্টিস্ট্রি অ্যান্ড মেডিকেল সায়েন্স গ্রুপ তো এইখানে আপনারা এই ফিল্ডগুলোতে আবেদন করতে পারবেন এগুলো হচ্ছে আপনারা দেখে নেবেন এরপর স্কলারশিপ ডিউরেশন ম্যাক্সিমাম টু ইয়ার্স ইনক্লুডিং সিক্স মান্থ জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং ইফ রিকোয়ার্ড তো এখানে আপনাদের যে স্কলারশিপের ডিউরেশন এটা হচ্ছে দুই বছরের জন্য এবং ছয় মাসে আপনাদের জাপানিজ ভাষার একটা কোর্স করানো হবে এরপর ইলিজিবিলিটি অ্যাপ্লাই করতে হলে আপনাকে পঁয়ত্রিশ বছরের নিচে হতে হবে এরপর মাস্টার্সের জন্য আপনার ব্যাচেলর ডিগ্রি কমপ্লিট থাকতে হবে এবং ষোলো ইয়ার্সের স্কুল এডুকেশন থাকতে হবে তো এখানে ষোলো ইয়ার্স বলতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে আমরা ক্লাস ওয়ান থেকে ক্লাস টেন পর্যন্ত এখানে দশ বছর পড়াশোনা করি এবং কলেজ লাইফে দুই বছর পড়াশোনা করি এবং ব্যাচেলার জন্য হচ্ছে আমরা চার বছর পড়াশোনা করি তো এই মোট হচ্ছে ষোলো ইয়ার্সের আমাদের যে এডুকেশন এটা থাকতে হবে এরপর ডক্টরাল প্রোগ্রামের জন্য আপনার অবশ্যই মাস্টার্স ডিগ্রি কমপ্লিট থাকতে হবে এবং আঠারো বছর এডুকেশন থাকতে হবে তো আঠারো বছর বলতে ওইখানে আমরা যেমন ষোলো বছর দেখলাম এবং পরবর্তীতে আপনার মাস্টার্স দুই বছর কমপ্লিট থাকতে হবে তো মোট হচ্ছে আপনার আঠারো বছর এডুকেশন থাকতে হবে এরপর অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এখানে আপনাদের মার্ক থাকতে হবে সিক্সটি পারসেন্ট এবং সিজিপিএ থাকতে হবে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আউট অফ ফোর এরপর আসা যাক রিটার্ন এক্সাম মাস্টার্স এবং পিএইচডির জন্য ইংলিশ অথবা জাপানিজ দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজে আপনাদের পরীক্ষা নেওয়া হবে তো এখানে অনেকে কোয়েশ্চেন করে থাকেন যে ভাইয়া আমরা তো জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ জানি না তো আমরা কি করব তো জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ অনেকেই জানেন না এটা হচ্ছে কোনো প্রবলেম না জাস্ট একটা ফর্মালিটি আপনার হচ্ছে ইংলিশে পরীক্ষা দেবেন আপনি যদি জাপানিজে ফেলো করেন তো সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আপনাকে ইংলিশে অবশ্যই পাস করতে হবে ঠিক আছে তো এই পরীক্ষাগুলো অনেক ইজি হয় আবার অনেকে হচ্ছে পাস করতে পারে না তো এখানে অবশ্যই ইংলিশে আপনাকে একটা ভালো মার্কস তুলতে হবে এবং রিটার্ন এক্সামে ইংলিশে কি কি কোয়েশ্চেন আছে সেটা দেখার জন্য আমাদের এখানে ক্লিক করতে হবে ফার্স্ট এক্সাম পেপার্স এখানে ক্লিক করলে আপনার হচ্ছে অতীতের যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে সেগুলো দেখতে পারবেন তো এখানে আসার পর এই যে রিসার্চ স্টুডেন্ট রিসার্চ স্টুডেন্ট এখানে আছে মাস্টার্স এবং পিএইচডির আপনার হচ্ছে জাপানি
এরপর এখানে আছে গ্রামার্টিক্যালি ইরর আছে তো এগুলো হচ্ছে আপনারা দেখবেন তো এগুলো হচ্ছে কোশ্চেন আপনারা হচ্ছে এই কোশ্চেন গুলো খুব ভালোভাবে পড়বেন পড়ে এটার জন্য प्रिपरेशन নেবেন এরপর আসা যাক আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রাম আন্ডার গ্রাজুয়েট প্রোগ্রামে আপনারা যে ফিল্ডে আবেদন করতে পারবেন সেগুলো হচ্ছে হিউম্যানিটিস এন্ড সোশ্যাল সায়েন্স ন্যাচারাল সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিং ডেন্টিস্ট্রি এন্ড মেডিকেল সায়েন্স এগ্রিকালচার তো এখানে কোর্স ডিউরেশন হচ্ছে নরমালি 5 ইয়ার্স ইনক্লুডিং জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ ট্রেনিং তো এখানে 4 বছরের কোর্স প্লাস হচ্ছে আপনাকে 1 বছরের জাপানিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্সের ট্রেনিং দেওয়া হবে তো এখানে 4 বছর আপনার আন্ডার গ্রাজুয়েট ডিগ্রি এবং 1 বছরের চাইনিজ ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করানো হবে এরপর 7 ইয়ার্স ফর মেডিসিন ডেন্টিস্ট্রি ফার্মেসি এন্ড ভেটেরিনারি সায়েন্স তো যারা মেডিসিন ফার্মেসি বা ডেন্টিস্ট্রি বা ভেটেরিনারি সায়েন্স নিয়ে পড়বেন তাদের ক্ষেত্রে 7 ইয়ার্স এখানেও আপনাদের 1 বছরের ল্যাঙ্গুয়েজ কোর্স করানো হবে এরপর এলিজিবিলিটি টু अप्लाई এখানে এজ লিমিট দেওয়া আছে 17 থেকে 25 বছরের মধ্যে হতে হবে এরপর একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন এখানে হিউম্যানিটিস এন্ড সোশ্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে এখানে হচ্ছে একটা বিষয় সেটা হচ্ছে যে হিউম্যানিটিস গ্রুপের জন্য আপনাদের জিপিএ লাগবে বোথ এসএসসি এবং এসএসসি তে 4.5 আর যারা সোশ্যাল সায়েন্সের জন্য আবেদন করবেন তাদের এসএসসি এবং এসএসসি তে 4.5 লাগবে এবং ইংলিশ এবং ম্যাথমেটিক্স এই দুটো সাবজেক্টে এ প্লাস লাগবে এবং সায়েন্স গ্রুপের ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং অথবা মেডিকেল সায়েন্সের জন্য যারা অ্যাপ্লিকেশন করবেন ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আপনার দুটাতেই এসএসসি এবং এইচএসসি দুটাতেই হচ্ছে জিপিএ 5 লাগবে এবং যারা মেডিকেল সায়েন্সের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবেন তাদের জন্য এসএসসি এবং এইচএসসি তে দুটাতে জিপিএ 5 লাগবে এবং তাদের ক্ষেত্রে ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স এন্ড কেমিস্ট্রি এই চারটি সাবজেক্টে এ প্লাস লাগবে এরপর রিটেন एग्जाम তো আন্ডার গ্রাজুয়েট এর ক্ষেত্রে যারা হিউম্যানিটিস এবং কমার্স গ্রুপ তাদের হচ্ছে ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স এন্ড জাপানিজ তো আপনারা যদি জাপানিজ না পারেন ইংলিশ এবং ম্যাথমেটিক্স এই দুটাতে আপনাদের পরীক্ষা দিতে হবে এরপর সায়েন্স গ্রুপ যারা ইঞ্জিনিয়ারিং এর জন্য আবেদন করবেন ইংলিশ ম্যাথ কেমিস্ট্রি ফিজিক্স এন্ড জাপানিজ তাদেরকে এই বিষয়গুলোতে পরীক্ষা দিতে হবে এরপর সায়েন্স গ্রুপ মেডিকেল সায়েন্স যারা মেডিকেল এর জন্য আবেদন করবেন তাদের ক্ষেত্রে ইংলিশ ম্যাথ কেমিস্ট্রি বায়োলজি এন্ড জাপানিজ তো আবারো আপনারা যারা एग्जाम পেপার সম্পর্কে ধারণা পেতে চান তারা হচ্ছে এই ফার্স্ট एग्जाम পেপারসে ক্লিক করবেন তারপর নিচে এসে আপনারা হচ্ছে এখানে আন্ডার গ্রাজুয়েট স্টুডেন্ট এখানে অনেকগুলো হচ্ছে ফার্স্ট एग्जाम পেপারস দেওয়া আছে আপনারা এগুলো দেখে নেবেন দেখে प्रिपरेशन নেবেন এরপর টিচারস ট্রেনিং এখানে কোর্স ডিউরেশন আছে 6 মান্থ ট্রেনিং কোর্স এবং 1 ইয়ার মাস্টার্স লেভেল কোর্স এবং এখানে একটা নোট দেওয়া আছে যে এটা একটা নন ডিগ্রি ট্রেনিং কোর্স এরপর এলিজিবিলিটি টু अप्लाई এখানে এজ দেওয়া আছে যে 35 এর নিচে হতে হবে এবং এখানে বলা আছে যে মাস্ট বি গ্রাজুয়েট অফ ইউনিভার্সিটিস অর টিচারস ট্রেনিং স্কুল এন্ড হ্যাভ ওয়ার্কড অ্যাজ টিচারস এট এলিমেন্টারি অর সেকেন্ডারি এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস অর টিচার ট্রেনিং স্কুলস এন্ড হ্যাভ 5 ইয়ার্স এক্সপেরিয়েন্স তো এগুলো হচ্ছে রিকয়ারমেন্ট এগুলো আপনাদের অবশ্যই থাকতে হবে এরপর বলা দেওয়া আছে যে পার্টিসিপেন্টস আর রিকোয়ার্ড টু রিজিউম ই देयर জব as teachers after completing the course er por ekhane ekta schedule dewa ache apnader kokhon porikha hobe ebong kokhon final selection hobe to eigulo dekhe niben er por college of technology ekhane apnara je field gulote application korte parben mechanical engineering electrical and electronics engineering information communication and network engineering materials engineering architecture civil engineering maritime engineering other fields এখানে ডিউরেশন দেওয়া আছে 3 ইয়ার্স এরপর এলিজিবিলিটি এখানে আছে আপনারা দেখে নেবেন সবগুলো এরপর একাডেমিক কোয়ালিফিকেশন আপনার আছে জিপিএ 5 দুটাতে থাকতে হবে এসএসসি এবং এসএসসি এবং এ প্লাস থাকতে হবে ইংলিশ ম্যাথমেটিক্স এবং ফিজিক্স এরপর রিটেন एग्जाम ইংলিশ অর জাপানিজ এরপর ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স এন্ড কেমিস্ট্রি এই তিনটাতে আপনাদের পরীক্ষা হতে পারে সেটা আপনি যে মেজর চুজ করবেন তার উপর ডিপেন্ড করবে এবং এখানে আছে আপনারা পাস্ট एग्जाम পেপার দেখে নেবেন তো ভিউয়ার্স এই ছিল ম্যাক্স টেস্ট স্কলারশিপের এমবাসি রেকমেন্ডেশনের যোগ্যতা অনেকেই জিজ্ঞেস করে থাকেন যে ভাই আমাদের কি কি যোগ্যতা লাগবে বা আমরা কত বছর হইলে আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবো তো এই যে জিনিসগুলো এবং হচ্ছে কোটিনেটি যে সাবজেক্টগুলো বা যে ফিল্ডগুলো এগুলো এগুলো নিয়ে হচ্ছে আমি মোটামুটি বিষয়গুলো ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি এবং হচ্ছে জিপিএ কার কত থাকতে হবে এবং কে কোন গ্রুপের জন্য আবেদন করলে বা আন্ডার গ্রাজুয়েটে আবেদন করলে আপনাদের কোন কোন বিষয় হচ্ছে পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষার কোশ্চেন পেপারগুলো আপনারা কোথায় পাবেন এবং কিভাবে प्रिपरेशन নেবেন তো সেগুলোর আমি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি আশা করি আপনাদের এই ভিডিওটা অনেক হেল্পফুল হবে 
তো এখন পর্যন্ত যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন ভালো থাকবেন সবাই আল্লাহ হাফেজ